Cuando a veces nos referimos a lo que tiene que ver con, con la historia de los pueblos, seguramente la música no esté ausente si vamos haciendo comparaciones de los distintos tiempos. Tal vez en otras épocas, desde la profundidad de la memoria, vienen las canciones formando parte de generación en generación y de pronto desconocemos cuál es ese punto de partida. Pero más aquí en el tiempo, nosotros por fortuna tenemos registro de esas mentes inspiradoras que a lo mejor eh, en algún momento, eh, en un momento que tiene que ver también con la privacidad de ese momento creativo, han generado algún, algún proyecto de letra, quizás algún esbozo de música y luego la gente lo hace propia y se manifiesta de manera colectiva. Nosotros hoy tenemos la visita de uno de esos autores que nos han suministrado, dicho esto entre comillas, de numerosas composiciones y que a lo largo del tiempo distintos intérpretes que se han convertido en referentes las han hecho propias en sus canciones, las han hecho propias en sus repertorios. Me estoy refiriendo a don Martín Alemán que nos está visitando y le estamos dando la muy bienvenida a este tiempo de todo nuestro y gracias por estar acompañándonos. ¿Eh? Al, al, para mí es un gusto enorme estar acá. Muchísimas gracias. Vamos a charlar un poco de estas cosas que nos gusta, que, que llevamos en el alma, ¿no? Así como, como en una charlita sí. sin, sin mucho apuro, ¿no es sí, cierto? Sí, y porque... eh, estaba pensando recién, a, a modo de presentación, decía que hay intérpretes que han hecho propias sus composiciones y la han, han formado parte de su repertorio. Si tuviésemos que evocar esos nombres en donde no hay que dar muchas explicaciones de quién estamos hablando, seguramente lo podemos evocar a Jorge Cafrune, ¿no es cierto? Así es, Jorge fue un amigo mío que nos descubrimos justamente por, eh, por, el, por el canto, por las canciones, ¿no? Uh -huh. él, él cuando me conoció a mí eh, se enteró que yo hacía canciones, pero también se enteró que yo era ingeniero. Uh -huh. Entonces Jorge dijo, este ingeniero, ¿qué va a hacer? <risa> y así pasando el tiempo... Un día nos juntábamos en los cardales y entonces ahí se enteró que yo no solamente era ingeniero, sino que también hacía canciones, que me viene de toda la vida, o sea, de muy chiquito, porque yo me crié en el monte del Chaco Salteño, uh -huh. ahí de los, prácticamente de los dos años hasta los 23. Y conviví con esa gente, con los hacheros, con los puesteros. Entonces, y esos, esos, esos sonidos de ambiente, si uno los tiene que evocar en música, ¿cómo se traducen? Y bueno, por ejemplo, eh, hay una canción que yo quiero mucho, que desgraciadamente fue la última canción que cantó Jorge y uh -huh. y que se llama La Arena es Piedra Vencida Ajá. es una canción que yo hice una vez que venía de La Puna y venía hablando con, los, con el chofer y él me, me contaba, de, me hablaba de los antiguos me mencionó varias veces el tema y yo le dije, pero ¿quiénes son los antiguos? y ese, eran mis antepasados, los incas que venían a una zona aquí de, de Jujuy a, a unas termas uh -huh. y yo me, me regresé con esa idea y le hice esta canción que Jorge cantó ¿no? A ver. me fui a buscar el silencio por esos cerros azules dejé clavado mi grito en el medio de la puna me fui a buscar el silencio Volví bañado de luna Fui levantando el polvo de los senderos Pisando sobre el rastro de otros que fueron Me fui a buscar el canto de los antiguos que por las cumbres altas retiene el tiempo. Y don Martín, ahí siempre la, la presencia de, de la persona, la presencia del personaje. De pronto el hombre de campo le, le toca lidiar con la madre natura y con estas posibilidades que le brinda a ella, ¿no es cierto? De pronto, eh, con un exceso de agua, las inundaciones, de pronto el punto contrario, la seca. Ah, ¿no? sí. Usted ve que está pasando... Eh, un momento terrible en la zona del Chaco, uh -huh. en la zona de Castelli. Y a mí, honestamente, me molesta de que, por ejemplo, en los medios se hable de lo que pasa en Estados Unidos, con lo... que, que también es que grave, está. ¿no es así? Correcto. Pero no se hace una sola mención de esa pobre gente que vive ahí en Castelli y que no que ve morir sus animales. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces... Tiempo, tiempo de, de mucha dedicación, perderse allí casi claro, sin poder hacer pensado, nada, ¿no? ¿no? El dolor que siente el hombre de campo que se le mueran 
los animales, uh -huh. y no tener el agua, es terrible. A partir sí. de allí, eh, esta tristeza y esa dureza puede convertirse en belleza artística, ¿no es cierto? Claro. Y ha pasado por ese lienzo creador de, de su parte, ¿no?, esa temática. En, en algunos casos sí, pero hemos compartido con eh, un primo mío, uh -huh. compuso justamente un tema que se llama así, Tiempo de Seca, muy bello, ¿no? Que, que te referimos justamente a, ese, a esa problemática, ¿no? Bien. Y que la cantan nuestros amigos de eh, Socavón. Exactamente, exactamente. Y después, si hablamos... Eh, el, el tema de la selección de los, de los ritmos, ¿no sí. es cierto? De pronto por allí se me ocurre alguna yulca, alguna chacarera, dando vueltas. Eh, sí. el, el tema de la selección de los ritmos, ¿es algo que sucede a priori? Yo me viene sonando un ritmo de chacarera y le instalamos una letra, ¿se da al revés? A veces pasa al revés. Uh -huh. Por ejemplo, el caso ese de la, de la yulca, es una letra que yo he hecho, en cierta medida dirigida a, a mi origen, ¿no? Uh -huh. Porque... Sí, es. Si hacia el origen me voy, vengo de dulce raíz, de una salteña hijo soy, sencilla como el maíz. Y se refiere a ese, a ese tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y así arranca, por ejemplo, la yulca. También hay, un, un, por ejemplo, yo, yo he compuesto algunas canciones referidas al, al monte, a los hacheros, porque uh -huh. son los que con los que yo he convivido con el hachero. En esa zona del Chaco estaban los puesteros, sí. que cantaban bagualas. Y después estaban los hacheros, que venían del Chaco y de Corriente, y ellos cantaban chamamé. De manera que yo le digo a mis amigos que la música que yo llevo acá adentro es el chamamé uh -huh. y, la, y, la, y la baguala. Claro, esa mixtura que se produce claro, por ese encuentro. Porque ahí no, no, había, este, no había guitarras en esa región. Yo estoy hablando del límite de Salta, Chaco y Santiago, en un pueblo que se llama Toyochi. Ahí no había este, guitarra, uh -huh. lo único que había era... Eh, Tal vez alguna caja. Alguna caja y violín. Uh -huh. El violín hecho de acuerdo a cómo le enseñó este San Francisco Solano. ¿La usaba eh, al violincito bajo la cintura? Al violín lo colocan aquí en el pecho, por uh -huh. eso se llaman violines hechizos. Yo hice una canción referida justamente a eso, que es un aire de escondido, que se llama El violín del violinero. A ver... Los caminos del norte supo andar un violinero Llevaba al viento en las cuerdas y el polvo de los senderos El violín del violinero canta como canta el viento, a veces bien afinado, otras veces es parejo. Sigue toda la historia. Claro, a partir, a partir de allí, vaya qué academia de, de música se puede llegar a tener, ¿no es cierto? Sí, sí, uno aprendí mucho. Yo, yo como le decía de muy chiquito, yo le empecé haciendo mis canciones porque yo les imitaba a los a los a los, a los, a los puesteros uh -huh. que cantaban coplas. Uh -huh. Entonces yo. Al principio le cantaba sus coplas y después las empecé a hacer yo. Con el tiempo esas coplas, después las, se fueron haciendo canciones y amigos generosos, pues yo siempre hice mis canciones para cantar yo nomás. Ajá, ¿no? Ajá. No, la, no las hice para que trasciendan ni para que las cante nadie, pero nada más que por el gusto de hacerlas. Tal cual. Y lo voy a seguir haciendo hasta que... Brota hasta que ya solo, no haga brota, claro, Está bien. ¿Brota sola la, la inspiración en el caso suyo o, o, o se tiene que proponer la, la posibilidad? ¿Qué, ¿Le impacta una, te, una línea temática? Claro, a veces uno eh, encuentra algo que le, que le llama la atención y, y escribe, ¿no? Uh -huh. Pero eh, como yo no trabajo apurado, algunas de mis canciones eh, demoraron, no sé, Están bien maceraditas. 10 años, uh -huh. hasta, que yo no, hasta que yo no esté convencido que, que a mí me gusta. Este, no sale de su escritorio. No. Y, y cuando a mí me gusta, me río. Me río, me río, me río, te hace gracia. Yo ahí no toco más. <risa> ahí, 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 ah, ahí fue el circuito. Son, sí. son suyas las canciones mientras están en proceso de elaboración. Como les decía, yo, este, con el permiso de los correntinos, los chaqueños, he hecho algunas canciones litraleñas. Uh -huh. El último que hice hace poquito es un... Vamos a llamar así... Pomposamente, chamamé. Mi 
Mira te digo Che chamame Si por tu culpa quiero cantar Del río del monte saco las notas Con que se empeña mi embaracán Mira te digo Che chamame soy medio flojo para el amor Cuando una guaina me echa las vistas Se apega un brinco Mi corazón Muy bien. Y, sigue. y ahí sigue Y nosotros ahora, bueno, como que tenemos que levantar campamento, ¿no? Ajá, como también. para esto, como para tomarle el gustito Y después en, otra, no, eh, en otro encuentro quiero, más distendido quiero. Escucharlas por completo Sí, sí, por supuesto <ríe> Don Martín, sí, así que agradecidos nosotros por esta visita Y porque nos haya engalanado el programa de esta forma no, y Para mí también, porque ya le digo Yo, yo canto eh, en, con mis amigos y uh -huh. en, en la cocina de mi casa o sea, que me hayan invitado para mí es un gusto eh, hemos hecho el ambientito entonces. <risa> Exacto. muchísimas gracias eh. Igualmente. Martín eh, Alemán, en este tiempo de todo nuestro